ஹாப்பி ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் ராஜ் சேகரன் ஃப்ரம் ஸ்டடிபடி இன்றைக்கி நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓட டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஆர்டிகல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் சோசியல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு எடிட்டோரியல் பிரெசிடென்ட்ஸ் கலர் அண்ட் ஐஎன்எஸ் வால்ஸ் ரா ஹார்ட் அனிங் மைல் ஸ்டோன் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எக்ஸ்போர்ட்டில் டச் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ஆர்டிகல் அதை பற்றின ஒரு எடிட்டோரியல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியாஸ் பொசிஷன் ஆன் இஸ்லாமோ ஃபோபியா இதுவும் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரிவிஷனுக்காக இன்னொரு வாட்டி பார்க்க போகிறோம் பீசின் பார்டர் ஏரியாஸ் இஸ் கீ அடுத்து லா டு ரெகுலேட் கிரிப்டோ கரன்சி ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜிஎஸ்எல்வி மிஷின் அதாவது இந்த வருஷம் உள்ள லாஸ்ட் இயர் நடந்த எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் அந்த மிஷினோடது ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கும் ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு இப்போ தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஆர்டிகல் லாஸ்டில் சம் மிசலினஸ் ஆர்டிகல்ஸும் எப்பயும் போல பிவைக்கு சூ பார்ப்போம் ஸோ இன்னைக்கு நிறைய ஆர்டிகல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பேஜே இடம் பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பை போட தான் இடம் இருக்காதுன்னு இப்போ நேம் வைக்கக்கூட இடம் இல்லாமல் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா நிறையா இருக்கு ஸோ எப்பயுமே நம்ம கிளாஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபார்மேட் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ளே பேக் ஸ்பீட் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம கண்டென்ட்டை குறைக்கலனா அதே மாதிரி டார்கெட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒன் ஹவர்க்குள்ள முடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் அப்லோட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் ஹவர்க்குள்ளே இருக்கணும் கண்டென்ட்டும் அதிகமாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆனாலும் வீடியோஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி போடுறேன் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் ஸ்பீட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டடி படியில் வேரியஸ் கோர்சஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ வித் மெட்டாஷிப் கூட போய்ட்டு இருக்கு வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரி எக்கனாமி பாலிட்டி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் என்விரான்மெண்ட்னு வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதோட ப்ரைஸ்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொரீஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் கொரீஸ் அட்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்டடி படி இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் என்னென்னா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போலாம் நம்ம கிளாஸாக கோட்டுக்கு பதில் ஒரு டேட்டாஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபிலிம்ஸ் பக்கத்தில் வரனால ஸோ இன்னைக்கு சம் டேட்டாஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா இது டே பிஃபோர் ஸ்டடி பார்த்தது இது நேற்று பார்த்தது ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இந்த டேட்டாஸ் பார்ப்போம் ஸோ எக்காலஜிக்கல் த்ரெட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இபிஆர் சொல்றது யார் ரிலீஸ் பண்றாங்க இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் அடுத்து குளோபல் கிளைமேட் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் யார் ஜெர்மன் வாட்ச் ஓகேவா ஸோ அடுத்து குளோபல் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது யாரு வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் ஸோ யாச்சு வாங்க குளோபல் கிளைமேட் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் குளோபல் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து குளோபல் மேனுஃபேக்சரிங் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் இது வந்து கஷ்மன் அண்ட் வேக் ஃபீல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் ஒன் குளோபல் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் எம்பி ரிப்போர்ட் வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றா ஜாயின்ட்லி வந்து யூஎன்டி யூஎன்டிபியும் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் பாவர்ட்டி அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஓபி ஹெச் ஐனு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி யூஎன்டிபி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஜாயின்லி அடுத்து டாக்குமெண்ட் ஆஃப் கேஞ்சஸ் ரிவர் டாக்ஃபின் அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த தான் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னா டர்டல் சர்வேலன்ஸ் அலைன்ஸ் இவங்களும் பிளஸ் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் யூபி கவர்மெண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருப்பாங்க அது மாதிரி யூபி கவர்மெண்ட்டோட என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களும் டர்டல் சர்வேலன்ஸ் அலைன்ஸோட சேர்ந்து அடுத்து குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் யார் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கா ஜெர்மன் நான் ப்ராஃபிட் அதாவது நம்ம ஷார்ட் ஆன சொல்லுவோம் வெல் ஹங்கர் லைஃபும் அதே மாதிரி கன்சர்ன் வேர்ல்ட் வைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஜெர்மன் இவங்க வந்து ஐரிஷ் ஐலாண்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் அடுத்து ஸ்டேட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு வாட்டி ஃபாஸ்ட் வாசிக்கலாம் எக்காலஜிக்கல் த்ரெட் ரிப்போர்ட் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் பீஸ் குளோபல் கிளைமேட் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜெர்மன் வாட்ச் குளோபல் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் குளோபல் மேனுஃபேக்சரிங் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் கஷ்மன் அண்ட் வேக் ஃபீல் குளோபல் மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து ஜாயின்லி யூஎன்டிபியும் 
அட்ரஸ் நம்ம எதுக்காக காசு ஆகுது ஒரு குரூப் வந்து இன்னிக்வாலிட்டி அல்லது வந்து ஒரு டிப்ரிவியேஷன் தனியாக வந்து ஒதுக்குறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிவில் வயலன்ஸ்லாம் வந்து ஸோ டெரரிசம் அதெல்லாம் கிரியேட் ஆகுது வேற என்ன காசு சொல்லலாம் ஒரு பொலிட்டிக்கலாக வந்து ரூல் பண்ணுறது வந்து பிடிக்காம இருக்கலாம் மேபி அதனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நக்சலிசம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ஸோ தேர்ட் என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு நெய்பரிங் கண்ட்ரி ஓகேவா நெய்பரிங் கண்ட்ரி மேல உள்ள எனிமிட்டி காரணமா வந்து அந்த நெய்பர் கண்ட்ரில வந்து டெரரிசம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகேவா அங்க வந்து பீஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கொண்டு வரலாம் டெரரிசம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காசா சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஐடியாலஜி போச்சுனா ஓகேவா எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஐடியாலஜி இருந்தாலும் அது வந்து எங்க போய் முடியும் டெரரிசம் போய் முடியும் இது இதுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்டிடி சொல்லலாம் ஸோ எல்டிடி ஆர் நக்சலிசம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து லிங்கேஜஸ் ஸோ காசஸ் மட்டும் லிங்கேஜஸ் லிங்கேஜஸ்ல என்னென்ன ஸோ எப்படி வந்து லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெரரிசம் வந்து ஏதாவது லிங்க் ஆகுது அப்படின்னா டெரரிசம் வந்து ஆர்கனைஸ்ட் கிரைமோட லிங்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் ஒரு கிட்னாப்பிங்கோ இல்லை வந்து ஒரு மணி லாண்ட்ரிங்கோ ஒரு கிட்னாப்பிங் ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் ஒரு ட்ரக் கடத்துறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்ம்ஸ் வெப்பன்ஸ் ஸ்மகிள் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு கடைசியில் எதுக்கு ஃபண்ட் ஆகுது ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் பண்ணி டெரரிசமுக்கு வந்து ஃபண்ட் தரான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டு லிங்கேஜஸ் தானே இது வந்து ஒரு லிங்கேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து லிங்கேஜஸ் வந்து நிறையா அதில் சொல்லலாம் ஆர்ம்ஸ் வெப்பன்ஸ் ஸ்மகிள் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு ட்ரக்ஸ் ஸ்மகிள் பண்ணலாம் டைமண்ட் இந்த மாதிரி வந்து மினரல்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் பண்ணலாம் கிட்னாப்பிங் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நம்ம எழுதலாம் ஓகே நார்த் ஈஸ்ட் பஞ்சாப் இந்த மாதிரி ஃபண்ட் டெரரிசமுக்காக நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே பார்க்கலாம் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன டெக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ரஃபாக போட்டோம்னா ஸ்டெப்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம இந்தியாவில் உள்ள யூஏபி இருக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்துக்கோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்தது அதுக்கடுத்து வேற என்ன எடுத்து லாஸ்ட் பா பார்டர் வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம பார்டர் வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறதுக்காக மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்னிங் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அது பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து அதெல்லாம் எடுத்துருக்காங்க ஓகே பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் இப்போயே நம்மளுக்கு இருக்கு யூபி இருக்கு பிஎம்ஏ இருக்கு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பார்த்தோம்னா எஃபிஎடி ஓ ஸோ இந்தியா நம்ம கண்ட்ரிலேயே டச் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் லெவலையும் டச் பண்ணி எழுதணும் அப்போ தான் நம்ம டைவர்சிட்டி காமிக்க முடியும் வேற யூஎன் கன்வென்ஷனாக டிரான்ஸ்நேஷனல் ஆர்கனைஸ் கிரைம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே ஸோ அந்த யுனைட் நேஷன் பாடியும் எழுதலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்கு ஸோ வேற என்ன இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரிலே உள்ள நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஏஜென்சிஸ் இருக்கும் டெரரிசம்க்கா அதுக்கு ஃபுல்லாக இன்டர் கனெக்டட்னஸ் வேணும் ஸோ அதுக்குள்ள அந்த டேட்டா ஷேரிங் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் வேற வந்து ஒரு காம்ப்ரியன்சிவ் கன்வென்ஷன் ஓகேவா காம்ப்ரியன்சிவா ஒரு கன்வென்ஷன் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல் எடுக்கலாம் அகேன்ஸ் டெரரிசம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையும் நம்ம இந்தியன் லெவல்லையும் வந்து பார்டர் இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூரிட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து நம்ம வந்து லேட் பண்ணி எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கிற காண்டெக்ஸ்ட்ல ஸோ ஆக்சுவலாக இன்னோட ஜிஎஸ் த்ரீயும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ பேப்பர் ஒன்று பார்த்தாச்சு டூ பார்த்தாச்சு த்ரீ பார்த்தாச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துக்கும் அடுத்து இன்னைக்கு ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் குள்ள போகலாம் குஜராத் டாப்ஸ் அகைன் இன் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இப்போ ரிப்போர்ட்ஸ் நிறையா பார்த்தோம்ல ஸோ அதோட வந்து இதையும் சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம்ல ஸோ அதோட இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து குஜராத் வந்து திரும்பியும் அவங்க தான் டாப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நமக்கு எக்கனாமிக்ல வரும் ஓகேவா நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்லேயே எக்கனாமிலே வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஜிஎஸ் த்ரீல வரும் ஸோ இது என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது நித்தி ஆயோ ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்க நித்தி ஆயோ கூடலாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதுவும் நித்தி ஆயோ தான் எக்ஸ்போர்ட் ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து நித்தி ஆயோ இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காம்பிட்டிவ்னஸ் ஸோ இவங்க மட்டும் தனியாக இல்ல நித்தி ஆயோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காம்பிட்டிவ்னஸ் அப்படின்றவங்க சேர்ந்து எக்ஸ்போர்ட் ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி 
ஒரு போர்ட்டு ஓகேவா ஒரு ரயில்வேஸ் அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் ரோட்வேஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் ஏர்வேஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு தேவையான என்னென்ன வேணும் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வரும் திஸ் பில்லர் இன்ஸ்டு அக்சஸ் த பிஸ்னஸ் என்வரன்மெண்ட் விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு தேவையான நம்ம எக்கோ சிஸ்டம் வந்து உருவாக்கி தரணும் அந்த என்வரன்மெண்ட் அப்படின்றாங்க எக்ஸ்போர்ட் பெர்ஃபார்மஸ் திஸ் இஸ் த ஒன்லி அவுட் புட் பேஸ்ட் பில்லர் அண்ட் எக்ஸாம் இஸ் த ரீச் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ஃபுட் ஃபில்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனிட் டெரிட்டரிஸ் ஸோ இது ஒன்று தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்புட் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து இதெல்லாம் இருக்கிறத வச்சு இவங்க வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ரேங்க் போடுறது தான் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பெர்ஃபார்ஸ் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பெர்ஃபார்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ குஜராத் வந்து எவ்வளோ அவுட் புட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட்டில் அப்படின்னு வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்த இதில் ஸோ இந்த நாளையும் வச்சு தான் ஒரு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேயோ இந்த நாளும் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஓவராலாக ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதான் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் ஒன் ரிப்போர்ட்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா குஜராத் வந்து இந்தியா ஸ்டாப் ஸ்டேட் ஓகேவா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் ஃபார் த செகண்ட் இயர் இந்த ரோ ஆஸ் பர் த ரிலீஸ் ஆஃப் நித்யா ஸோ நித்யா ரிலீஸ் பண்ணுற இதில் வந்து செகண்ட் இயராக வந்து திரும்பி இவங்க தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு வரேன் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஸோ செகண்ட் மகாராஷ்டிரா தேர்ட் கர்நாடகா ஃபோர்த் தமிழ்நாடு சொன்ன மாதிரி அடுத்த லெவலில் இருக்காங்க இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் வித் ஹையர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி அக்சஸ் டு சி போர்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் இண்டியா எக்ஸ்போர்ட் ஸோ இதில் ஒரு பேட்டர் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரேங்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர் தெரியுது எந்த சிட்டிஸ் எந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து டாப்பில் இருக்குன்னா மெயினாக அந்த ஸ்டேட் வந்து கோஸ்டல் ஸ்டேட்டாக இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குஜராத் கோஸ்டல் ஸ்டேட் ஸோ மகாராஷ்டிராவா இருக்கட்டும் கர்நாடகா இருக்கட்டும் தமிழ்நாடு இருக்கட்டும் இது ஃபுல்லாவே கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் வித் ஹை இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி அங்கே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி நடக்குது அதே மாதிரி அக்சஸ் டு சி போர்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்மளோட நம்ம ப்ரீவியஸான நிறைய எடிட்டோரியல்ஸ்லாம் வந்து இந்த மேரி டைம் மோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளோட நைன்டி ஃபைவ் பர்சென்டேஜ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஓகே அந்த ட்ரேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிவிஎஸ்ல தான் நடக்குது ஓகேவா சிவிஎஸ் ஷிப் மூலமாக தான் நடக்குதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ எக்ஸ்போர்ட்ல ஷீ போர்ட் சி போர்ட் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நல்ல ரேங்க் எடுத்த ஸ்டேட்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த பேட்டர் தெரியுது எந்த ஸ்டேட் வந்து கோஸ்டல் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி சி போட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து மெஜாரிட்டியான இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த காண்டெக்ட்டாக வச்சு ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதில் என்னென்ன பேசிஸில் வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க அந்ததெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எந்த பிளேஸில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஆர்டிகல் போகலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய எடிட்டோரியல் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ஜிங் ஏ சோசியல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா டிராஃப்ட் இந்தியா டேட்டா அக்சசபிலிட்டி அண்ட் யூஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிராஃப்ட் பாலிசி நான் ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் டிராஃப்ட்னா வந்து அது வந்து இன்னும் வரல ஓகேவா ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கறதுக்காக ஒரு ஒரு பில் ஒரு ஒரு ஆக்ட் பில்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாலிசி மாதிரி ஒரு டிராஃப்ட் பாலிசின்றது பாலிசிக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரையல் மாதிரி பார்க்கறதுக்காக ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்றது தான் வந்து டிராஃப்ட்ன்னு சொல்றது ஸோ அது அது வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஓகேவா மெயினாக டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒரு இது வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பத்தி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்மளுக்கு எக்கனாமி அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எக்கனாமி அண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அதே மாதிரி இங்கே எக்கனாமி டெவலப்மெண்ட் ஜிஎஸ் த்ரீ வரும் ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி எல்லாத்துலேயுமே வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து இது வந்து என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம் இன் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மெயிட்டி சொல்லுவாங்க எம்இஐடிஒய் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மெயிட்டி ரிலீஸ் த டிராஃப்ட் இண்டியா டேட்டா அக்சசபிலிட்டி அண்ட் யூஸ் பாலிசி அப்படின்னா ஒரு டிராஃப்ட் பாலிசி ஃபார் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் ஸோ சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இது வந்து சும்மா ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்குற மாதிரி இது ஒரு டிராஃப்ட் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டு இது வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஃபியூச்சர் வந்து டேட்டா அக்சசபிலிட்டி ஒரு இதுக்காக ஒரு ஆக்டோ பில்லு வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா பில் பாஸ் பண்ணி ஆக்டோ மாற்றி கொண்டு வரணும் ஒரு இது அதுக்கு முன்னாடி பீப்பிள் கிட்ட இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தால் ஓகேவா அப்படின்றது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒப்பீனியன் கேட்கறதுக
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி சர்ச் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு ஒரு வாட்ச் பற்றி சர்ச் பண்ணுறீங்க ஓகே ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவே சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் ஏதாச்சும் போனீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வாட்ச் பற்றி வரும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதெல்லாம் ப்ளே பண்ணுறது ப்ரைவேட் செக்டர் ஸோ அந்த ப்ரைவேட் செக்டர் இருக்கா அந்த கமர்ஷியல் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வந்து நிறையா நம்மளே வந்து ஃப்ரீக்வெண்டாக வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஒரு டேட்டா பற்றி தேடினீங்கன்னா அது பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாகவே இப்போ ஒரு வாட்ச் பற்றி தேடுறோம்னா அந்த வாட்ச் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வாங்க வாங்க சொல்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து சொல்கிறாங்க பெனிஃபிட்ல ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாலிசி யாருக்கு தேவை அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யாருக்கு வந்து அந்த இது தேவை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாலிசி என் பேக்ரவுண்ட் நோட் தட் அக்கம்பனிஸ் தட் பாலிசி அவுட் லைன்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பாட்டில் லைன்ஸ் இன் டேட்டா சரிங் அண்ட் யூஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாலிசிங்கிறது நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தல நம்ம கண்ட்ரீல லாவோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டேட்டா அதாவது டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லாவோ அந்த மாதிரிலாம் இல்ல ஸோ அதனாலே வந்து சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் டேட்டா ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் பாடி ஃபார் பாலிசி மானிட்டரிங் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஷேரிங் எஃபர்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டேட்டா ஷேரிங் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹை வேல்யூ டேட்டா செட்ஸ் அண்ட் லைசன்சிங் அண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ எந்த மாதிரியான டேட்டா வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ எந்த அளவு வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அதில் அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது யார் அதுக்குன்னு ஒரு பாடி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ டேட்டா செட்ஸ் எது அந்த கம்பெனிக்கு வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரீல இல்லாததுனால ஒரு டேட்டா சம்மந்தமாக ஸோ அதனால இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டூ அன்லாக் ஹை வேல்யூ டேட்டா இட் இண்டிகேட்ஸ் அ வே ஃபார்வர்ட் டூ அன்லாக் ஹை வேல்யூ டேட்டா அக்ராஸ் தி எக்கானமி காங்கிரண்ட் அண்ட் ரோபஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மேக்கிங் கவர்மெண்ட் டேட்டா இன்ட்ராபரபிள் அண்ட் இன்ஸ்டிலிங் டேட்டா ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இதே தான் அந்த டேட்டா அக்ராஸ் எக்கானமி ஸோ ஒவ்வொரு அந்த செட் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட நம்ம கவர்னன்ஸ் காட்டும் அதே மாதிரி இன்ட்ராபரபிள் அப்படின்னா டேட்டா இன்ட்ராபரபிள்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஒவ்வொரு ஏஜென்சிஸ் ஸோ நம்மளோட டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரீஸ்லேயும் ஓகேவா இப்போ ஒரு மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்னொரு மினிஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 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 பாடி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து அதை ஷேர் பண்ணி ஒரு பாலிசி மேக்கிங்ல வந்து டக்குன்னு வந்து யூஸ் பண்ணலாம்ல ஸோ இவங்களும் போய் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் தேவையில்ல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டேட்டா ஷேரிங்க்கு அண்ட் இன்ட்ராபரபிள் யாருக்கு தேவையோ அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக அந்த சேஃப்டியும் இருக்கணும் ஸோ அந்த சேஃப்டி செக்யூரிட்டி அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மேஜர் ப்ரப்போசல்ஸ் இதுக்காக என்ன பண்ணு இதில் வந்து என்னென்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸோ பாடி இல்லைன்னு பார்த்தோம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் இந்தியா டேட்டா ஆஃபீஸ்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அன் இண்டியா டேட்டா ஆஃபீஸ் ஐடி ஒன்று சொல்கிறாங்க டூ ஸ்ட்ரீம் அண்ட் யூனிஃபை டேட்டா ஆக்சஸ் அண்ட் ஷேரிங் அமௌன் கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஒரு இண்டியா டேட்டா ஆஃபீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அவங்க தான் அந்த டேட்டா வந்து வச்சுட்டு ஸோ அந்த ஒரு ஷேரிங் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இவங்க ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் இதாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பர்சனா கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே இட் வில் டிஃபைன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஹை வேல்யூ டேட்டா செட்ஸ் ஃபைனலைஸ் டேட்டா ஸ்டாண்டர்ஸ் அண்ட் மெகா டேட்டா ஸ்டாண்டர்ஸ் அண்ட் ரிவியூ பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அமங்க அதர்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ என்னென்ன எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று உருவாக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பாலிசி வந்துச்சுன்னா அதை ரிவியூ பண்ணணும் ஸோ இந்த டேட்டா சம்மந்தப்பட்டமா ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பாடி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுதான் இந்தியா டேட்டா ஆஃபீஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு எவ்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஷுட் ஆஃப் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்ஸ் ஹெட்டட் பை சீஃப் டேட்டா ஆஃபீஸர்ஸ் விச் வில் ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் ஐடிஓ ஐடி ஒன்றது இந்தியா டேட்டா ஆஃபீஸ் டு இன்சூர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் பாலிசி ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஓகே ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரிலையும் ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரிலையும் ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரிலையும் அந்த மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்
measures la undu solli tharumo the framework will assist data officers so and the data officers ku undu assist pannuvanga in determining whether a data set qualifies for dts so namu paathumna ipo enna negative data sets la irukku la so endha endha data sets undu release pannalam share pannalam abindradhu undu sollalam solli tharumo okay assist pannanum data officers ku and restricted sharing or must be placed on the negative list so edha edha la undu negative list la irukku andha maari la undu avangalukku or knowledge kudukano training kudukano as well as the proper list channel and a degree of anonymity required so endha la yaar release pandran theriyama irukku so ஒரு டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணும் போது ப்ராப்பரா ரிலீஸ் பண்ணும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டான மெத்தட்ல ரிலீஸ் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெயினிங் மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க சோ அடுத்து அலைன் டு எக்ஸிஸ்டிங் லாஸ் டேட்டா ஷல் ரிமைன் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ஏஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி என்டிடி விச் ஜெனரேட்டர் கலெக்டட் இட் அக்சஸ் டு டேட்டா அண்டர் திஸ் பாலிசி ஷல் நாட் பி இன்வால் ஷட் நாட் பி இன் வயலேஷன் ஆஃப் எனி ஆக்ட்ஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்ஃபோர்ஸ் சோ ஒரு டேட்டா ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி அல்லது டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஏஜென்சி அல்லது ஒரு என்டிடி ஒரு பாடி வந்து கிரியேட் பண்றாங்கன்னா வந்து அந்த மினிஸ்ட்ரியோட பொறுப்பு ஓகே அந்த மினிஸ்ட்ரியோட பொறுப்புல இருக்கணும் ஸோ அந்த ஜென்ரேட் பண்றதோ கலெக்ட் பண்றதோ அது வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லி இருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் படி கேட்டு நடக்கணும் அதை வயலட் பண்ணிடாமல் பாத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து மினிஸ்ட்ரியோட பொறுப்பு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் யார் கலெக்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஸ்டோர் பண்றது ஸோ எல்லாமே அவங்களோட பொறுப்பு அது வந்து எப்படி பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லிருக்க மாதிரி பண்ணணும் அதை வயலட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதுல இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பாத்தோம் ப்ரைவேசி இஷ்யூஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம ஹெல்த் இதெல்லாம் ப்ரைவசி ஒரு சிலர் தான் ப்ரைவசி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன் ஆகும் இருக்கு இந்தியா டஸ் நாட் அவர் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா ஸோ சொல்லிட்டு இருந்தால இந்தியாவில் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா இல்ல ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி டேட்டா ஷேரிங்காக வந்து ஒரு பாடி வந்து கிரியேட் பண்றதுன்றது வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா இல்லாம இது பண்றது வந்து டேஞ்சர் அப்படின்றாங்க டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் that can provide accountability and remedy uh, for privacy violations such as coercive and excessive data collection or data breaches or data transfer panna kodadindra transfer pannalo illa und excessive data collect pandradho illa solla padada data collect pandradhu so indha maari la violence violation panna அதுக்கு யார் பொறுப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று வந்து ப்ரைவசி நம்ம இதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இல்லை இப்போ வரையும் டிரான்ஸ்பரன்சி ஒயில் அடாப்டிங் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் டேட்டா இட்ஸ் ஸ்டேஸ் ஃப்ரம் த கோர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் சிட்டிசன்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு இன்டராபிளா இருக்கணும் ஸோ எந்த மினிஸ்ட்ரிஸ்க்கு தேவைப்படுது ஸோ எந்த பாடி தேவைப்படுது அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போ வந்து வந்து இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இஷ்யூஸ் வருது ஸோ கவர்மெண்ட்டே வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் மென்ஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் லிட்டில் டு நோ மென்ஷன் ஆஃப் ஹவு சச் டேட்டா ஷேரிங் வில் ஹெல்ப் இன்ஷூ டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ரெட்ரஸ் ஸோ இல்லை நம்ம டேட்டா எங்கே இருக்கு ஸோ யார்கிட்ட இருக்கு யாருக்கு ஒன்று ஷேர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இல்லை ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி இஷ்யூஸாக இருக்கு தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் மென்ஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ட்ரான்ஸ்பரன்சி மென்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க தவிர ஆனால் அந்த டேட்டா சரி எப்படி நடக்கும்போது எப்படி வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டிலாம் கொண்டு வரும் ஸோ ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா எங்கே போய் வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் அந்த இதெல்லாம் வந்து சொல்லலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பெர்சிவரன்ஸ் ரெவன்யூ அப்ஜெக்டிவ் இந்த செகண்ட் இஷ்யூஸ் தட் பாலிசி பைபாஸ் பார்லிமெண்ட் ஆஸ் இட் கம்ப்ளீட்ஸ் கண்டம்ப்ளீட்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா ஷேரிங் அண்ட் என்ரிச்மெண்ட் தட் வில் பி பான் ஃப்ரம் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல பெர்வேசிவ்னா மீனிங் தெரியும் ஓகே ஸோ பெர்வேசிவ் அப்படின்றது வந்து ஒரு தவறாக வழி நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு வாங்க ஸோ தவறாக வந்து போகிறது ஓகே தப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ என்ன இது இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா ஓகேவா ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து மணியும் தேவைப்படும் இது ஃபுல்லாக பப்ளிக் ஃபண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி பப்ளிக் ஃபண்ட்ல இருந்து எடுக்கணும் நம்மளுக்கு பார்லிமெண்ட்டோட நம்மளோட மணி யூஸ் பண்ணுவோம்னா பார்லிமெண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் ஆகணும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பாடி கொண்டு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக நம்ம பப்ளிக் ஃபண்ட் ஃபுல்லாக இதுக்கு போச்சுன்னா ஸோ பார்லிமெண்ட் கிட்ட கேட்டு ஒவ்வொரு வாட்டி பணம் எடுக்கிறதுன்றது வந்து மாறுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்மளோட பணம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டாக்காக இதுக்காக போகுது ஸோ ரெவன்யூ வந்து கரெக்டாக ஜென்ரேட் ரெவன்யூ வந்து நம்ம கொடுக்குற பப்ளிக் ஃபண்டுக்கு போற மணி வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ நமக்கு தெரியும் பப்ளிக் ஃபண்ட்ல இருந்து ஒரு ஒரு வாட்டி எடுக்கணும்னா பார்லிமெண்ட்டோட அப்ரூவ
ஒரு பில் பத்தி கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கன்னா இது ஏன் வந்து அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ல நிறைய பில்லுக்கு வந்து இந்த வேக் அண்ட் ஆம்பிகோஸ் மேனர் அப்படின்றது வந்து ரிப்பீட்டடா நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா So the policy creates a separate category of high value data assets which is uh, which it deems essential for governance and innovation access to which will be accelerated. Basically, what I'm saying is that there is a separate category. If you create a negative list, you can create a negative list. That is why we 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 create a negative list. Access to which will be accelerated. So, that is why we create a negative list. 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 அந்த மாதிரி அந்த ஹை வேல்யூ டேட்டா செட்ஸ்ல இருக்கிறத யூஸ் பண்ணா நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம கவர்ன் பண்றது வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதுவும் டீட்டெயிலா பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த ஆர்டிகல் போலாம் ஸோ இது பாருங்க ஐ என்எஸ் வால்சுரா அவார்டு பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இது என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் இது நம்மளுக்கு வந்து நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்ல வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஜிஎஸ் த்ரீல நம்மளோட செக்யூரிட்டி ஸோ அந்த இதுல வரும் ஓகேவா டிஃபென்ஸ் செக்டர் ஸோ எக்கனாமிக் அந்த இதுல தான் டிஃபென்ஸ்ல வரும் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் கலர்னா என்னன்னு புரியணும் ஓகேவா இது பார்த்தோன்னே எல்லாருமே புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்றது ஒரு நிமிஷம் பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே பிரசிடென்ட் கலர்னா என்ன தெரியும் வால் சுரா அப்படின்றது வந்து தனித்தனியாக காண்டக்ட் தெரிஞ்சால் தான் இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்றது பார்த்தோம் பிரசிடென்ட் கலர் இஸ் அ பிஸ்டவுட் ஆன் மிலிட்ரி யூனிட் இன் ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் எக்ஸப்ஷனல் சர்வீஸ் ரெண்டர் டு த நேஷன் போத் இன் பீஸ் அண்ட் ஒர்க் ஸோ ஒரு வார் நடக்கிற டைம் இருக்கலாம் அப்படின்னா வார் நடக்காம பீஸ் டைம் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இதில் எக்ஸப்ஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கணும் நேஷனுக்காக ஓகேவா அந்த மிலிட்ரி யூனிட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா ஸோ எந்த மிலிட்ரி யூனிட் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரசிடென்ட் கலர் அப்படின்ற ஒரு அவார்டு தருவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ யார் தந்திருக்காங்க நேவிக்கு தந்திருப்பாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ அது காண்டெக்ட் வரும் பார்ப்போம் இட் இஸ் ஆல்சோ நஸ் நிஷான் விச் இஸ் அன் எம்ப்ளம் இதை வந்து நிஷான்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு எம்ப்ளம் ஓகேவா இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த யூனிட்ல உள்ள எல்லா ஆஃபீஸர்ஸுமே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்லீவ்ல ஓகேவா அவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்லீவ் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் ஸோ அவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ள அந்த ஸ்லீவ்ல வந்து யூனிஃபார்ம் வந்து இதை வந்து மாட்டிப்பாங்க இந்த எம்ப்ளம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் அவார்டு டு ஹெவி கேவலரி அண்ட் கைட் ஆன்ஸ் ஆர் அவார்டு டு லைட் கேவலரி ஸோ நம்ம கேவலரினா நம்ம மீனிங் தெரியும் இன்ஃபென்ட்ரினா காலர் படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபென்ட்ரி காலர் படை கேவலரி அப்படின்றது குதிரை படை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ லைட் கேவலரி அப்படின்றது ஒரு ஆர்மர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அதாவது ஒரு ஷீல்ட் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுப்பாங்களா ஒரு குதிரை மேலே வந்து கவர்லாம் பண்ணியிருப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிறது வந்து லைட் கவலரி அதுக்கு கொடுக்கறது வந்து கைடான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஆர்மர் நம்ம போருக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு தரது வந்து அந்த மாதிரி கேவலரிக்கு தரது வந்து ஹெவி கேவலரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஹெவி கேவலரினா அந்த போரில் யூஸ் பண்ற அந்த ஆர்மர்லாம் இருக்குங்களா குதிரை மேல வந்து அந்த டிசைனா ஆர்மர் அந்த ஷீல்ட் அதெல்லாம் போட்டுப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றாங்க The Navy was the first Indian armed force to be awarded the President Colour by Dr. Rajendra Prasad in 1951. Okay, so, so, Navy was the first person to be 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 the first person. ஐஎன்எஸ் ஸோ நே நேவில ஒரு பாட்டு தான் ஓகேவா ஐஎன்எஸ் வால்சுரா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஐஎன்எஸ் வால்சுரான்றது வந்து ஒரு டார்பிடோ ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க டார்பிடோனா நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து சப்மரின் சப்மரின் இருக்கிற தனிக்கல்ல நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அழிக்கிறதுக்காக ஒரு மிசைல் மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சொந்த இடத்துல ரோட்டா மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு ஃபேன் மாதிரி சுத்தம் இது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஷிப்ல இருந்தோ இல்ல ஒரு வேற சப்மரின் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க இது போய் அந்த சப்மரின் வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் டார்பிடோம் சொல்லுவோம் ஸோ இதை பத்தி படிக்கிறதுக்கான மெயினானோ இதை மேஜரா எடுத்து படிக்கிறப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப நம்ம காலேஜ்லயே சொல்லுவோம்ல ஒரு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இதை பத்தி மட்டும் டீட்டெயிலாக படிப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் தான் ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் தான் இந்த ஐஎன்எஸ் வால்சுரா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல பிரிட்டிஷ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுது இதை பத்தி இன்னும் போகும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஐஎன்எஸ் வால்சுரா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டோன் ஃப்ரிகேட் ஸோ ஃப்ரிகேட்ன்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரிகேட்ன்றது நம்ம டெஸ்ட்ராயர் ஃப்ரிகேட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து அது ஷிப்போட டைப் அப்படின்ற மாதிரி படிச்சிருக்கோம் ஸ்டோன் ஃப்ரிகேட் அப்படின்னா நேவல் டேம்ல ஓகேவா நேவல் டேம்ல ஸ்டோன் ஃப்ரிகேட் அப்படின்னா நேவல் நேவியோட ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒரு நேவியோட ஒரு பார்ட் ஆன் லேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நியாச்சிக
நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அட் பேக் ட்ராப் ஆஃப் ஃபாலோயிங் குளோபல் டிமாண்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் ஃபிஸ்கல் இயர் இஸ் த ரிஸ்க் வெல்கம் சைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ எக்கனாமி வந்து இந்த டைத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகல் ஆகிட்டு இருக்கு எக்ஸாம்பிள் கோவிட் நைன்டீன் நாலையும் ஸ்ட்ரகல் ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி தான் நமக்கு இப்ப இருக்க ரஷ்யா உக்ரைனிஷ் நாளையும் ஸ்ட்ரகல் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இந்த பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணது வந்து இது வந்து ஒரு வெல்கம் ஸ்டெப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க மேஜர் வேல்யூ ஆட் செக்டர் இதுல மெயினா வந்து எப்படி வந்து இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆனோ எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு முக்கியமான ஒரு செக்டர் என்ன சொல்றாங்க இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் அண்ட் அப்பரல் அண்ட் கார்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்பரல்ஸ் இந்த கார்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு க்ளோத்திங் செய்யறது ஓகே க்ளோத்ஸ் வந்து செய்யறது ஸோ இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் வந்து விக்னஸ் அபவுட் ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் இயர் ஆன் இயர் இன்க்ரீஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் ஐம்பது பர்சென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதே மாதிரி ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெடிமேட் ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து அவர் ரெஜிஸ்டர் ஓவர் தேர்ட்டி பர்சென்ட் க்ரோத் இன் ஏப்ரல் பிப்ரவரி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதுலேயே தேர்ட்டி பர்சென்ட் ஸோ இந்தது தான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து ரொம்ப கூட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னாங்க ஈவன் இன் கேஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ரைஸ் இன் ஆயில் பிரைசஸ் குளோபலி லிஃப்ட் தி டாலர் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அட் இண்டியா ரிஃபைனரி பை ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சென்டேஜ் இன் இனிஷியல் லெவன் மந்த்ஸ் ஆஃப் திஸ்கல் இயர் ஓகே ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க நம்ம பெட்ரோல் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் நம்ம க்ரூட் ஆயில் வாங்கி க்ரூட் ஆயில் வாங்கி பெட்ரோல் வந்து அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து பெட்ரோல் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்ல அதனால இந்தியன் ரீஃபைனரிஸ் வந்து க்ரூட் ஆயில் வந்து பெட்ரோலா சேஞ்ச் பண்ணி இதை இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி விற்பாங்க ஸோ இதனால நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சென்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க இந்த ரைஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட் அகேன்ஸ்ட் பேக் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூ விச் இன்க்ளூட் ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த நிலைமையில் வந்துருக்குன்னா நம்மளுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் தாண்டி தான் வந்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டெய்னர் ஷார்டேஜஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு கண்டெய்னர் இல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்டேஜஸ் ஓகே நம்ம ஷிப்ல பாத்துருக்கீங்களா ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டெய்னர் ஷார்டேஜஸ் அதே மாதிரி போர்ட் கஞ்சஷன் நம்மளோட போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கஞ்சஸ்டடா இருக்கு ஸோ ஒரு நம்ம ஒரு ஆர்டிகல பாத்துருக்கோம் ரொம்ப நாள் வெயிட்டிங் டேஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பாத்துருக்கோம் எனக்கு டேட்டு டேட்டும் சரியா தெரியல அதே மாதிரி என்னைக்கு எடுத்தோன்றது அது அது தெரியல இன்னொன்னு வந்து ஒரு எடிட்டோரியல பார்த்தோம் எவ்வளவு டேஸ் இருக்கணும்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ஷிப் வருது ஒரு ஷிப் வந்து ஒரு போர்ட்டுக்கு வருது அதை வந்து இறக்கி வச்சுட்டு அடுத்த திங்ஸ் வந்து அதில் ஏற்றிட்டு அது வந்து கிளம்புறது ஸோ இந்த டைமிங் வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு மிச்ச கம்பெனி மிச்ச கண்ட்ரிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு அன்லோட் பண்ணிட்டு திரும்ப லோட் பண்ணிட்டு போகிறது ஷிப்பில் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக அண்ட் ரொம்ப டைம் கன்சியூமா இருக்கு கன்சியூமிங்காக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அதனால் அந்த போர்ட் கஞ்சஷன் ஸோ தட் புஷ் டு த ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் இஸ் கமண்டபிள் அண்ட் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் த கொலாபரேட் இனிஷியேட்டிவ் பை த கவர்மெண்ட் அலாம் வித் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஓவர்சீஸ் இன்ஸ்டியூஷன் இப்போ நடந்தாலும் அந்த ஃப்ளைட் சார்ஜஸ்லாம் வந்து ஓரளவு நம்மளுக்கு இருந்துச்சு பிகாஸ் அந்த நம்ம எப்படி அதை கரெக்டான லெவலுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா கொலாபரேட்டிவ் இனிஷியேட்டிவ் ஓகே நிறைய பேரோட கொலாபரேஷன் பண்ணும் கவர்மெண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஓவர்சீஸ் நான் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் இவங்களோட சேர்ந்து பண்ண நல்லா தான் இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபிகல்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாலும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதே மாதிரி தான் ரோல் பிளேட் பை இந்தியாஸ் எம்பசிஸ் ஓகே ஃபாரின் கண்ட்ரீல நம்மளோட தூதரகம் இருக்கும்ல அதான் எம்பசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் Uh, the role played by India's embassies and NYC in exploring new opportunities for Indian products is also significant in achievement. So, we have to talk about the ambassadors. The ambassadors, we have to talk about the two-thirds. They have to talk about the role in India's role. Indian products, they have to talk about all countries. They have to talk about the role in India's role. They have to talk about the role in India's role. That's why we have to talk about the role in India's role. And the trade deficit has widened due to the increase in imports. ட்ரேட் டெஃபிசிட்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் அந்த கேப் இருக்குல்ல ஸோ இந்த கேப் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரேட் டெஃபிசிட் வைட் அண்ட் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் இம்போர்ட்ஸ் ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்போர்ட் தான் அதிகமாக இருக்கணும் இம்போர்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே ட்ரேட் டெஃபிசிட் டெஃபிசிட்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இம்போர்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக இருந்தால் ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து முன்னாடியே நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல
rupee ruble trade expediting ongoing negotiations on the free trade agreements which will provide some relief to the country ora namukku and ukraine crisis adhe mari russia mela challenges potanala okay va shift la shift la irundala velila eduthukanga appadina varala paathanuma nariya vandu ban pannanga appadina mari oil trade la vandu ban pannanga appadina mari so idhala vandu pudhu challenges create panirukku idhukku nama government vandu temporary solutions kandupidikama permanent solutions undu kandupidikka try pannanum appadina for example the rupee ruble trade pannanum appadina so idhu yen solranga appadina thodhu namukku therinjirukku ena idha pathi thaniya oru detail la editorial la paathom ஸோ இப்போதைக்கு யூஎஸ் டாலர்ல பண்ணுறோம் வேர்ல்ட் லெவல் எல்லாருமே அதில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரஷ்யா மேலே சாங்ஷன்ஸ் போடுறாங்க அவங்க யூஎஸ் டாலர் வந்து வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் வேற மாதிரி இருக்கு வந்து எதுவுமே வந்து இருக்க மாட்டேங்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாலர் தான் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ருபிலே பண்ணலாம் ருபி வந்து அவங்க வாங்கி ருபி வந்து அந்தளவு இன்டர்நேஷனல் லெவல் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ருபியை ஸோ இப்போ ரஷ்யா வந்து அதில் ட்ரேட் பண்ணலாம் அவங்க வச்சு வேற எதுவும் அவங்களுக்கு அந்த யூஸ் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்தோம் இது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு வேர்டுக்காக நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஒரு எடிட்டோரியலே ஸோ அதில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ருபி ரூபி ஸோ நம்ம இந்த யூஎஸ் டாலர் விட்டுட்டு இப்போ வேற எதுக்காச்சும் போகணும்னா நம்மளோட ருபி அவங்களோட ரஷ்யா இதை வந்து நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம மிச்ச கண்ட்ரிஸை நம்ப முடியல ஸோ சைனீஸ் ஆர் வேற ஏதாச்சும் யூரோஸ்ல பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எந்த சொல்யூஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து வந்து ஒன்று வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏதோ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் எஃப்டிஎஸ் பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஸோ எஃப்டிஎஸ் நீக்கல ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு கீழே மிசல் இனிஸ்ல வச்சுக்கேன் ஸோ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிலீஃப் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டிகல் பார்த்தோம் அடுத்த ஆர்டிகல் இந்தியாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பொசிஷனா இஸ்லாமோ ஃபோபியா ஓகேவா இஸ்லாமோ ஃபோபியா அதாவது முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து ஃபியர் இஸ்லாம் பீப்பிள் தான் வந்து ஃபியர் ஏற்படுத்துற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ஃபியர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஃபோபியானா ஃபியர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கமெண்ட்லேயே சொல்ல சொன்னேன் ஃபியர் ஆஃப் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபோபியா சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோபியானா ஃபியர் ஆஃப் ஸோ ஃபியர் ஆஃப் நிறைய அதுக்கு சொல்லலாம் ஸோ இஸ்லாமோ ஃபோபியா அப்படின்றது ஃபியர் ஆஃப் அந்த இஸ்லாம் பீப்பிள் வந்து பயப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த செக்யூரிட்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை பற்றினா ஒரு ஆர்டிகல் இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த சோசியல் டெவலப்மெண்ட் இன்க்ளூசன் இந்த இதெல்லாம் வரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே சொசைட்டி இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் சொசைட்டி மெயினாக ஸோ இதில் என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் ரீசெண்ட்லி யூஎன்ஜிஏ யுனைடெட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பி இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் பார்த்துக்கோம் இதில் வந்து ஒரு ரிசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மார்ச் ஃபிஃப்டீன் தான் இந்த ஆர்டிகல் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அதோட ரிவிஷன் தான் இப்போ திரும்ப பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நாள் ஆனால் நல்லா நம்ம வாட்டி பார்க்கும் மார்ச் ஃபிஃப்டின் வந்து இன்டர்நேஷனல் டே டு காம்பேட் இஸ்லாமோ ஃபோபியா அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இதை யார் கொண்டு வந்தாங்க பாகிஸ்தான் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் இன்டர்நேஷனல் டே பாகிஸ்தான் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஆயில் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு இவங்களை பற்றி கூட நம்ம பார்த்தோம் ஸோ தோ த ரெசல்யூஷன் ஹஸ்பின் பாஸ்ட் அட் இவங்க ஸோ யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் பாஸ் பண்ணாலும் இந்தியா வந்து கன்சன்ஸ் வந்து ரேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ மெயினாக டக்குன்னு ஒரே லைனில் சொல்லுங்க என்ன சொல்லிருப்பாங்க இஸ்லாம் இதுக்காக நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நிறையா வந்து நிறையா ரிலீஜியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபியர் ஆஃப் ஃபியர் ஆஃப்னு கொண்டு வருவாங்க இது வந்து இது வந்து நல்லதுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து அப்போ சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே த ரிசல்யூஷன் அடாப்டட் பை த கன்சன்சஸ் பை ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர் வந்து இது கோஷன் இருக்காங்க வேர்ல்டு பாடி அண்ட் கரஸ்பாண்ட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெயின்லி முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ் கோ ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெயின்லி முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ் வந்து கோ ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க த ரெசல்யூஷன் ஆஸ்க் ஆல் கண்ட்ரீஸ் யூஎன் பாடிஸ் ஆகட்டும் இன்டர்நேஷனல் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் சிவில் சொசைட்டி பிரைவேட் செக்டர் ஃபேத் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருமே டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் சப்போர்ட் வேரியஸ் ஹை விசிபிலிட்டி ஈவன்ஸ் எயிம் அட் எஃபெக்டிவ்லி இன்க்ரீஸிங் அவர்னஸ் ஆஃப் ஆல் லெவல்ஸ் அபவுட் கர்மிங் இஸ் கர்மிங் இஸ்லாமோ ஃபோபியா ஸோ முஸ்லீம் பீப்பிள்ஸ் வந்து அங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி இல்லை ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் வருது இதை வந்து போக்குறதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா இந்த ரிசல்யூஷன் மூலமாக சிவில் சொசைட்டி ஆகட்டும் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆகட்டும் இன்டர்நேஷனல் பாடிஸ் ஆகட்டும் பிரைவேட் செக்டர் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து கேட்டுக்கிறாங்க இந்த ரெசல்யூஷன் எம்பசிஸ் இஸ் த ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் அண்ட் பிலீஃப் அண்ட் ரீகால்ஸ் நைன்டீன் எயிட் ஒன் ரெசல்யூஷன் ஸோ அப்போ நைன்டீன் ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்
India hopes that the resolution adopted does not set a precedent. This is one of the most important things. Now, the Islamophobia is coming. That's why the Hindu religion is coming. So, Buddhism. So, the over-religion is coming to the future. Okay, which will lead to multiple resolutions on phobias based on selective religions and divide the United Nations into religious camps. So, over religion is coming to the future. So, this is the most important thing. 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 So, this is the revision that we have seen. So, the peace in border areas is key to normalize. So, I told you that India and China are meeting foreign ministers. That's why the foreign minister plus Ajit Dhawal, security advisor. So, the two names are China and the foreign minister are meeting. So, if you meet, you can see that there is a border dispute. So, if you want to go to the border dispute, you can see that there is a border dispute. So, if you want to go to the border dispute, you can see that there is a border dispute. So, what do you want to see? So, this is the international importance of the international relations law, GS2. So, this is the end of the day. So, disagreement over LAC. So, in this case, overall, in the context of the context, there are no normalities in India-China ties unless the troops are asked. So, this is the end of the day. If you ask me, is our relation normal today? Is our relation normal today? Is our relation normal today? Is that India-China also? No, my answer is no. Yeah, it cannot be normal if the situation in the border areas is abnormal. So, in the border, we have no relation to the normal area. What do you say about this? In the solution, the border solution is not here. Science is no joint agreement. What do you say about this agreement? So, in the meeting, there is a fail. So, in the meeting, border disputes, if there is a good result, there is a fail. So, that's why we have a little bit of previous. Let's look at a historical story. If you look at January 25th, you can see it as well. If you look at that class, you can see it in detail. You can see it in detail. You can see it in India and China. You can see it in detail. We can see it in 20 minutes. So, you can see it in detail. You can see it in disagreement over LAC. LAC is the line of actual control. So, line of actual control is the same. So, you can see it in the same way. So, this is the line of actual control. In that one, we have the line of LOC. Line of control. This is Pakistan. This is LAC. This is China. So, in that one, there is a disagreement over LAC. The alignment of LAC in the Eastern Sector is along 1914 McMahon line. Actually, in 1914, there is a McMahon line. India and China are not going to be able to do it. There are minor disputes about the position. That's why, we have to go to one side. So, we have to go to one side. And the dots are going to be able to connect. Okay, so, there is a boundary. So, there is a boundary. Kalau mungkin saya boundary ikut, ah, itu anda, ini dalam India, ini dalam China kan, ini dalam India kan, apa na, so itu dia ikut, ini dalam tulang itu, saya ikut boundary anda, pernah mukta kan, apa na, tu ni apa ni, jangan pernah, multiple lines le jangan pernah, apa ni, so ini yang orang mengkandang cerita macam ni, India rejected the concept of LAC in both 1959 and 1962, so the 1959 ni, 1962 ni, okay, 1962 la war la orang ni, so, apa kita nama LAC ni, anda nak concept ni, ikut la, so after 1962, Chinese claimed that they have withdrawn to 20 km, meter behind the LAC, LAC ni, anda 20 km anda sendiri petang, behind petang, apa ni, soli 1959 la, okay. During the Doklam crisis in 2017, China urged India to abide by 1959 LAC. But in 1959 LAC, India objected that the Chinese line was a disconnected series of points. So, that's what I'm saying. So, there are points on one side, but there are points on the map. This is joined up by many ways. In the map, in the points, you can join up. Okay, so in the moon point, इधर उन्हें इपड़ी उन्हें जाइन पड़ना, तो इपड़ी उन्हें जाइन पड़ना, तो इधर लाता उन्हें प्रॉब्लम हो रही है अपनी नमस्ते सुना। इंडिया स्क्लेम लाइन इन द क्लेम लाइन इस द लाइन सीन इन द ऑफिशियल बाउंड्री, तो इधर लाना सुना ना इंडिया क्लेम पड़ने दिला, तो आप आधोड़ा मैप लेप्टी रखे, नमलोड़ा सर्वे Nampaknya ke East Side lirik la, Arunachal Pradesh lirik la, North East la, Nepal ini side onde, Arunachal Pradesh lirik la. So ini adalah full lah yang onde, orang South tipat ada kampung. Inna onda orang yaitik la, ini onda Arunachal Pradesh ntar onde, nampak Arunachal Pradesh ntar sulung. Anak orang onda orang lada teritori onde solik terang. So line of actual control. LAC, ini ntar onde, nampak solik. LAC onde demarcation that separates Indian and Indian control territory from Chinese control territory. So India ku China ku lirik la, place onde perikir ada onde LAC ni ntar onde solik. China consider LAC to be LAC to be 3,488 kilometer long. India onde LAC is 3,400 km border, but China is 2,000 km border. So, there are 15 rounds of talk in the dispute. We will talk about the 15th round in January. So, we have 15 rounds of talks in the commander level. In the commander level, there are 15 talks in the commander level. There are other talks in the commander level. There are other talks in the commander level. But now, we have a result in the commander level. 
ஓகே சொல்லலாம் ஓகே இன்னொரு ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கல ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பிளேஸ் வந்து நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் இந்த மேப்லேயே பட் இன்னொரு வாட்டி ரேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா சியாச்சின் கிளேசியர் இங்கே இருக்குது காரக்குரம் பாஸ் ஸோ காரக்குரம் தான் நார்த் ஈஸ்ட் ஓகேவா காரக்குரம் அதுக்கடுத்து சியாச்சின் கிளேசியர் இருக்குது அதுக்கடுத்து நூப்ரா வேலி இங்கே இருக்குது லே இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் பேட்ரோல் பாயிண்ட் ஃபோர்டின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கல்வான் வேலி அதுக்கடுத்து பேங்காங் ஸோ லேக்கு ஷியோக் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் அந்த டெம் சோக் ஸோ இந்த இடத்துல டெம் சோக்குன்றது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பிளேஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல டெப்சாங் இந்த இடத்துல டெப்சாங் பிளேன்ஸ்னு வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஜோஜிலா பாஸ் இதுவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே கார்கில் இங்கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ் நம்ம நிறையா வாட்டி பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கிளாஸ்லேயே ஒரு இருபது வாட்டியாச்சும் இந்த மேப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுலேருந்து ஏதாச்சும் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஆர்டிகல் போவோம் அப்போசிஷன் கால்ஸ் ஃபார் லா டு ரெகுலேட் கிரிப்டோ கரன்சி இப்போ கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே எடுத்துக்கோங்க கிரிப்டோ கரன்சி ஒன்றுமே புரியல நாளும் ஓகே கிரிப்டோ கரன்சி வரையும் எதுவுமே தெரியலனாலும் அந்த வீடியோ பாருங்கள் கிரிப்டோ கரன்சி ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஒரு சண்டே வந்து டீட்டெயிலாக எடுத்தேன் அதுக்காகவே ரொம்ப டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி வேறு எடுத்தேன் ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றது வந்து பார்க்காதவங்க பாருங்கள் எனக்கு டேட் மட்டும் சரியாக தெரியல ஸோ டேட் வந்து கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம யூடியூப் இருக்கில்ல ஸோ நம்ம கிளாஸில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டுருக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் பேஜில் நம்பர் ஸோ அதில் தான் இந்த பிப்ரவரி ஒரு டுவெண்ட்டிக்கு மேலே தான் ஓகேவா ஸோ அந்த இதில் மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்படி தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல சொல்லுங்கள் நான் நான் கொஞ்சம் தேடி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல வந்து நான் போகிறேன் ஓகேவா டேட் கூட நான் சொல்கிறேன் ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி பார்க்காதவங்க பாருங்க ஸோ நம்மளுக்கு கிரிப்டோ கரன்சி பற்றி பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் இது அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே கிரிப்டோ கரன்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி ரெகுலேட் பண்ணுறதா நம்ம கண்ட்ரியில் லா இல்லை அதனால ஆப்போசன்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி ரெகுலேட் பண்ணுறதா லா கொண்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது நம்ம எக்கனாமி அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட்ஸ்லேயும் வரும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கவர்மெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி எக்கனாமி வரும் ஜிஎஸ் த்ரீலேயும் ஜிஎஸ் டூலேயும் வரும் ஸோ இதை பற்றி என்ன பார்ப்பேன் இது சிம்பிள் தான் பிகாஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் கொண்டு வரல இன்னும் வந்து லாவா மாறல இப்போதைக்கு பில்லாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாகவே பார்த்தா போகும் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் அஃபிஷியல் டிஜிட்டல் கரன்சி பில் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வின்டர் செஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இது வந்து வின்டர் செஷன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதோட கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஈஸ் டு ரெகுலேட் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் ஆஸ்டென்சிபிலி பேன் ஆல் பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சி ஸோ இவங்க வந்து கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி ஆஸ்டென்சிபிலினா வெளிப்படையாக ஓகே வெளிப்படையாக எல்லா பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சி பேன் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த பில்லில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிட்காயின் எரிக்ரியம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து டாகி காயின் ஸோ டாஜி காயின் சொல்லுவாங்களா ஸோ அது ஃபேஸ்புக்கோட லிப்ரா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இது எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சீக்ஸ் டு கிரியேட் ஃபெசிலிட்டி ஃப்ரேம் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆஃப் அது போல ஒரு அஃபிஷியல் டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து கொண்டு வரப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரெகுலேட் பண்ண போகிறது ஆர்பி ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து அதில் ப்ரொவிஷன் சொல்லும் ஸோ ஃபார் த ப்ரிசைஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் பில் ஆர் நாட் இந்த பப்ளிக் டொமைன் அண்ட் நோ பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் சவிங் ஹெல்ட் ஸோ இந்த பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் இது ஒரு டிராஃப்ட் மாத்தியோ இல்லை எதுவுமே என்ன பண்ணல இன்னும் வந்து பப்ளிக் டொமைன் பப்ளிக் கிட்டே காமிக்கல அந்த பில்லா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆர் டிஜிட்டல் கரன்சிஸ் இன் விட்ஸ் என்கிரிப்ஷன் டெக்னிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக நடத்திருப்போம் ஓகே ஆர் யூஸ் டு ரெகுலேட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கரன்சி அண்ட் வெரிஃபை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் இண்டிபெண்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ இதை வந்து ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இண்டிபெண்டாக சென்டிபெண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து ரெகுலேட்டே பண்ணாது அதுதான் இதோட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே ஸோ இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சென்ட்ரல் பேங்க் ஒன்று இருக்க மாட்டாங்க இப்போ ஆர்பிஐ வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை எந்த ஒரு கண்ட்ரி சென்ட்ரல் பேங்க்கும் இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் பிட்காயின் எரித்திரியம் அப்படின்றாங்க ஸோ எதனால வந்து பேன் பண்ணணும் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் நினைக்கிறாங்க சாவரின் கேரண்டி கிரிப்டோ கரன்சி போஸ் ரிஸ்க் டு கன்சியூமர்ஸ் தே டூ நாட் ஹவ் எனி சாவரின் கேரண்டி அண்ட் ஹென்ஸ் ஆர் நான் லீகல் டெண்டர் லீகல் டெண்டர்னா அதுக்குன்னு ஒரு அத்தாரிட்டி இருப்பாங்க இஷ்யூ பண்ணது ஸோ சாவரின்னா இறையா இதுக்கு இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இதுக்கு நான் கேரண்டி இப்போ நம்ம ருபிக்கு வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து கேரண்டியில் இருப்பாங்க ஆர்பிஐ கேரண்டி இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சிஸ்க்கு யாருமே இல்லை ஸோ அதனால வந்து அது வந்து சாவரின் கேரண்டி இல்லை அதனால நம்ம பேன
பார்க்காதவங்க அந்த ஃப்ளோவாக பண்ண வைக்கலாம் ஃபுல்லாக ஸோ அதே மாதிரி தான் நியூ கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் பில் டு பி கேபிள் அதே மாதிரி தான் இது ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் பில் வந்து புதுசாக கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டாக மாறட்டும் ஓகே தான் ஸோ பில்லாக இப்போ தான் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படி இல்லை பில்லாக கொண்டு வரட்டும் இது கொண்டு வர போகிறாங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை பற்றி எடிட்டோரியல்ஸ்லாம் வரும் அப்போ வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே தான் ஸோ அடுத்து ஜிஎஸ்எல்வி மிஷின் மே ஹவ் ஃபெயில் டியூ டு வால் லீக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஜென்ரல் சயின்ஸும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டெக்னாலஜி ஜிஎஸ் த்ரீல பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளுக்கு மெயினாக பிப்ரவரி இருக்கல பிப்ரவரி ஃபிஃப்டின் அரௌண்ட் ஓகேவா பிப்ரவரி ஃபிஃப்டின் அரௌண்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து இஓஎஸ் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் டூ எக்ஸ் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் ஃபோர் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க அது இஓஎஸ் த்ரீ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பண்ண லான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அதோட ரீசனே இப்போ தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதோட ரீசன் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த எஃப்ஏசி எஃப்ஏசின்றது வந்து ஃபெயிலியர் அனாலிசிஸ் கமிட்டி இவங்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இவங்க ஒரு நேஷனல் லெவல் அத்தாரிட்டி இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப்ஏசி கன்சிடர் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் ஃப்ரம் த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அந்த அகாடமிஸ்கா ஸோ இதில் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியில் வந்து இருப்பாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க சப்மிட்டட் இட்ஸ் ஃபைனிங் ஆன் தேர்ஸ்டே இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப்ஏசி ஹஸ் கன்க்ளூட் தட் எ லீக் இன் த வெண்ட் அண்ட் எ ரிலீஃப் வால் ஸோ விஆர்பின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப உள்ளே போகணும் அந்த இன்ஜின் எப்படி இருக்கும் அந்த லெவலில் நம்மளுக்கு தெரியும்னா ஸோ வென்ட் அண்ட் ரிலீஃப் வால் ஓகேவா இதில் வந்து ப்ராப்ளி டிக்கெட் பை டிக்கெட் பை டேமேஜ் இந்த சாஃப்ட் சீல் ரிசல்ட் இந்த லோயர் ப்ரெஷர் இந்த எல்ஹெச் டூ எல்ஹெச் டூன்றது வந்து லிக்விட் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா ஸோ ப்ரொப்லண்டாக எதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்க லிக்விட் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வந்து ஸ்பேஸ் செக்டார்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம லான்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் தென் சியூஎஸ் இன்ஜின் இக்னைட்டட் சியூஎஸ் இன்ஜின் அப்படின்னா கிரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் இன்ஜின் ஸோ கிரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஜிஎஸ்எல்வில ஜிஎஸ்எல்வில மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் கீழே சாலிட் இருக்கும் லிக்யூட் இருக்கும் கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு அந்த பேரோடு இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜில் தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கு திஸ் காஸ்ட் இந்த ஃபியூல் பூஸ்டர் டர்போபம் டூ மால் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகாம போயிருச்சு இந்த எஃபிடிபி ஃபியூல் பூஸ்டர் டர்போபம் வந்து ஒர்க் ஆகாம போயிருச்சு அல்டிமேட்லி லீவிங் டு ஃபெயிலியர் ஆஃப் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி பத்தி தெரியும் ஆனா நான் ஜிஎஸ்எல் பத்தி டீட்டெயில் முன்னாடி எடுத்தாச்சு நம்ம பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி நேற்று எஸ்எஸ்எல்வி கூட எடுத்தாச்சு ஓகேவா எஸ்எஸ்எல் பார்த்தோம் ஸோ அதனால இப்ப வந்து எத் அப்சர்வேஷன் சேட்டலை நம்ம பாத்துக்கோம் பிப்ரவரி பிப்டினே பார்த்தோம் ஸோ லைட்டா ஒரு ரிவேஸ்மெண்ட் பண்ணிப்போம் இது காண்டெக்ட் வந்து மெயினா வந்து இந்த இது காண்டெக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளுக்கு இந்த எத் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் நம்ம வந்து திரும்ப ரிவேஸ் பண்ணிக்கோம் எத் அப்சர்வேஷன் சேட்டலை சேட்டலை செக்யூர்ட் வித் ரிமோட் சென்சிங் டெக்னாலஜி எத் அப்சர்வேஷன் இஸ் கேதர்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் எத் பிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ எத்தோட பிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜி சிஸ்டம் ஸ்டடி பண்றதுக்காக அனுப்பா எத் அப்சர்வேஷன் சேட்டலை மெனி எத் அப்சர்வேஷன் சேட்டலை ஹவ் பின் டிப்ளாய்ட் அண்ட் ஆன் சன் சின்கான ஆர்பிட் ஓகேவா ஸோ ஆர்பிட்ஸும் எல்லா ஆர்பிட்ஸுமே எடுத்துக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக சொன்னால் புரியாது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு போலார் ஆர்பிட் இருக்கட்டும் சன் சிங்கிரனஸாக இருக்கட்டும் ஜியோ சிங்கிரனஸாக இருக்கட்டும் லோ இயர்த் ஆர்பிட் மிடில் இயர்த் ஆர்பிட் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டயக்ராம் வச்சு எடுத்திருக்கேன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் அதர் இயர்த் அப்சர்வேஷன் சர்ட்லைஸ் லான்ஸ் பை இஸ்ரோ இன்க்ரூ ரிசோர்ஸ் செட் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் நம்ம கூட கொடுக்கலாம் ஓகேவா ரிசர்ட் ரிசோர்ஸ் செட் கோசன் செட் மெகாட்ராப்ஸ் சார் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் எதாவது எல்லாம் வந்து எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்டுன்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து எழுத தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக அந்த பாயிண்ட் ரிசோர்ஸ் செட் டூ டூ ஏ காட்டோ செட் கார்ட்டோனாலே மேப்புக்காக ஓகேவா மேப் மேக்கிங் கார்ட்டோகிராஃபினா ஸோ கார்ட்டோ சாட்டுன்றது அதே மாதிரி தான் அப்சர்வேஷன் ஸோ ரிசோர்ஸ் இடத்துல ரிசோர்ஸ் கான அப்சர்வ் பண்ணுறது மேப் மேக் மேக் பண்ணுறதுக்காக அப்சர்வ் பண்ணுறது கார்ட்டோ சாட் ஒன் டூ டூ ஏ டூ பி ரிசோர்ஸ் அதாவது ஆர்ஐ எஸ்ஏடி ரிசார்ட் ஆர்ஐன்னு வரது வந்து ரேடார் இமேஜிங் வரும் ரேடார் இமேஜிங் அப்படி வரும் ஓகேவா ரேடார் இமேஜிங் சாட்டலைட் அதாவது ரிசார்ட் 
ஸோ இந்த கேஸ் அத்தாரிட்டி ஸோ கேஸ் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அந்த கெயில் வந்து கெயிலுக்கும் இந்த ரஷ்யாவில் உள்ள கம்பெனிக்கும் அந்த பேமெண்ட் வந்து எதுல பண்ணலாம் அந்த கேஸ்க்கான பேமெண்ட் வந்து யூரோஸ்ல பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஸோ யூரோஸ் வந்து யூஎஸ் டாலர் யூஸ் பண்றது போல யூரோஸ்ல பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பண்ணிருக்காங்க மேபி ஃபியூச்சர்ல இப்போ யூரோஸே வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ரஷ்யா இந்தியா ட்ரேடுக்கு வந்து யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம இப்போதான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யூஎஸ் டாலர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியல ஒரு எடிட்டோரியலே பார்த்தோம் ஸோ அப்ப அந்த எடிட்டோரியலா கனெக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இதை பாருங்க ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எதனால இந்த தவிர மாத்திராங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம புரியும் அடுத்து ஸ்ரீலங்கா டு செட் அப் ஸ்பெஷல் நார்த் ஈஸ்ட் ஃபண்ட் ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் ஃபண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி மெயினா வந்து தமிழ் பீப்பிள் வாரனால வந்து அங்க கஷ்டப்பட்டாங்களா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி அப்படி அதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ஃபண்ட் அப்படின்றது வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்தியா செட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் சுகர் எக்ஸ்போர்ட் டூ எயிட் மில்லியன் டன்ஸ் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம் எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் சுகர் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபெஸ்டிவ் சீசனுக்கு தேவை ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி மணி சப்ளை அந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல வந்து எக்கனாமில் வந்து எப்படி பிளே பண்றாங்கன்றத இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லலாம் ஓகே எக்ஸ்போர்ட் வந்து குறைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட்ல பண்ண என்ன ஆகும் அப்போ நம்ம டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து கம்மியாயிரும் எயிட் மில்லியன் அங்கே பேசுனா எயிட் மில்லியன் டன் வந்து சுகர் வந்து அங்கே பேசுனா அப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ டிமாண்ட் அதிகமாக போது நம்ம பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே இது இப்போ நிறையா இருக்குது டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இது இருக்குல்ல ஸோ இந்த இதுக்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த என்னென்ன ரோல்ஸ் பிளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம்னா அதில் இதே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியா வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது சுகர் எக்ஸ்போர்ட்டர் சுகர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறத எயிட் மில்லியன் டன் வரையும் இது பண்றாங்க ஏன்னா பெஸ்டிவல் சீசன் வருது நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்காமல் தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி டிடெக்ஷன் ஆஃப் டிவி ஸோ டிவி பற்றி நேற்று பார்த்தோம் ஏன்னா என்னைக்கு வந்து ஓகே நீங்க சொல்லுங்க என்னைக்கு வந்து நேஷனல் டிவி டே அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் ஓகேவா நேஷனல் டியூபர் கிளோசிஸ் டே அப்படின்றது வந்து நம்ம என்னைக்கு பார்த்தோம் ஸோ வேர்ல்டு டிவி டே சொல்லிப்போம் ஸோ அதுக்காக ஒரு எடிட்டோரியல் பார்த்தோம் ஸோ அந்த காண்டெக்ட் பார்க்காதவங்க பாருங்கன்றக்காக இது கொண்டு வந்தேன் அடுத்து யூஎஸ் அலேஸ் பிளான் டூ டர்ன் ஆஃப் ரஷ்யன் கேஸ் ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து இன்னும் போயிட்டே தான் இருக்கு நமக்கு டெய்லி இதை பத்தி படிக்கணும்ன்ற தேவை இல்லை ஓகே ஸோ நேட்டோ இதில் வந்து நேட்டோ அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நேட்டோ பத்திலாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு பிளஸ் மேப் அப்பப்போ பார்த்துட்டே இருக்கணும் நம்மளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேப் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கோம் ஸோ அடுத்து ஃபியூல் பிரைசஸ் ஐசிங் ஆன் உக்ரைன் கான்ஃபிளிக் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னொரு இடத்துல ஓகே ஸோ ஃபியூல் பிரைஸ் வந்து ஹைட்டு பை எயிட்டி பைசே பர் லிட்டர் ஆகி ஸோ இப்போ தானே பார்த்தோம் ரீசெண்டாக எயிட்டி பைசே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் திரும்பி வந்து ஒரு எயிட் பைசே கிட்ட ஒரு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் வந்து பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு திஸ் இஸ் தேர்ட் இன்க்ரீஸ் ஃபோர் டேஸ் லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ்ல மூணாவது வாட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கா ஸோ நம்மளும் இப்போ தான் ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி தான் இந்த இதை பார்த்தோம் இந்த இதை ஒரு ஆர்டிகலாக வச்சு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு ரீசன் வந்து இங்கே தெரியுது பண்ண நம்ம படிக்கும் போது ஃபியூல் பிரைஸ் ரைசிங் ஆன் உக்ரைன் கான்ஃபிளிக் ஸோ உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்னால இது நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக அந்த ஒரு சொல்யூஷன் அங்கே இருக்கும் அதுக்கான அந்த ஒரு கொஸ்டின் அங்கே இருக்கும் ஆன்சரும் அங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஷர் மேன் ஷூ ஃபிஷர் மேன் ஷூ நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்க்காத பாருங்க டீட்டெயிலாகவே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இந்த வந்து சில்வர் லைன் ப்ராஜெக்ட் இதுவும் நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா டீட்டெயிலாக அதே மாதிரி தான் ஹவுதி ரெபலியன் இது ஆக்சுவலாக ஜனவரி நைன்டீன் ஓகேவா ஜனவரி நைன்டீன் நினைக்கிறேன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம யூஎஸ் உக்ரைன் ஷூ யூஎஸ் அதாவது ரஷ்யா உக்ரைன் ஷூ பார்க்காத ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்க இது வந்து ஜனவரி நைன்டீன் நினைக்கிறேன் ஹவுதி ரிபலியன் போட்டு ஓகே ஹவுதி ரிபலியன் சொல்லிட்டு பேசிக்ல இருந்து பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அடுத்து இந்தியா யூகே வந்து எஃப்டிஏ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் டாக்கும் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ எஃப்டிஏ போடுறதுக்காக ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்காக பேச்சு வார்த்தை நடந்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து பிவை கியூஸ் பிவை கியூஸ் நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் முடிச்சாச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் சப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்
அதாவது நார்மல் பிடிஎஃப் வந்து இதில் போட்டுருவோம் குரூப்பில் போட்டுருவோம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து வேணும்னா எனக்கு டெலகிராமில் தனியாக மெசேஜ் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக இது எக்ஸ்ட்ரா ஒருக்கு எனக்கு ஆனால் நான் வந்து உங்களை சென்ட் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் கமெண்ட்லேயே யூடியூப் கமெண்ட்லேயே கேட்கறனால என்னால் எதுவும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நான் அதில் சொல்கிறேன் ஆனால் அடுத்த நாள் இருந்து நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ கமெண்ட்டில் கேட்டிங்கனா ஏதாச்சும் எந்த கொஸ்டின் கேட்டால் கமெண்ட்ல ஏதாச்சும் கேட்டிருந்தா கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிருக்கேன் ஸோ எல்லா கமெண்ட்டுமே மோஸ்ட்லி என்னால் முடிஞ்சாலும் வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நேற்று கேட்டிருந்தீங்க கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் பட் என்ன சொல்லி திரும்பியும் அதாவது டே பிஃபோர் ஸ்டடி கேட்டிருந்தீங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ப்ளஸ் கமெண்ட்லேயும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் திரும்பி வந்து நேற்று கமெண்ட்லேயும் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா எனக்கு வந்து டெலகிராமில் வந்து பர்சனல் மெசேஜ் பண்ணுங்க கேளுங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ குரூப்பில் வந்து நல்லா ஒரு பிடிஎஃப் தான் இது பண்ண முடியுது ஓகேவா ஸோ அதனால் இது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட் நாளைக்கு கிளாஸில் பார்ப